안녕하세요 축구번호 고양이 캐스날입니다 다행스럽게도 저번 경기에서 부상으로 빠졌던 티어니가 돌아왔고 이번 경기에 선발로 출전했습니다. 그러나 뉴캐슬은 오른쪽 윙을 티어니에게 전담 마크시키면서 아스나르의 왼쪽 공격을 어렵게 만들었는데요. 그런데도 아스나르의 두 골은 모두 왼쪽 공격으로 만들어졌습니다. 이런 상황에서 아스나르는 어떻게 효과적인 왼쪽 공격을 펼쳤을까요? 두 가지로 분석해봤습니다. 뉴캐슬의 공격 방식은 주로 전방으로 롱킥을 보내는 것이었습니다. 방향은 대부분 아스나르의 오른쪽이었습니다. 주로 제공권이 좋은 앤디케로를 노려서 헤딩 경합을 시키고 세컨볼을 노리는 방식이었는데요. 이런 공격 방법에는 약점이 있습니다. 뉴캐슬이 전방으로 롱볼을 때리면 뉴캐슬 선수들은 세컨볼을 받기 위해 그 근처로 모여들었는데요. 그러면 반대쪽에 공간이 생기게 됩니다. 아스나르는 이 공간을 공략하려고 했습니다. 뉴캐슬이 롱킥으로 공격을 하는 장면입니다. 볼 이후 아스날이 공을 되찾았고 곧바로 왼쪽으로 길게 찔러줍니다. 빈 공간에 스미스 로우가 있었군요. 공을 몰고 가던 스미스 로우가 공격에 가담한 오바메앙에게 내주는데요. 아쉽게 슈팅이 빗나갔습니다. 아스날의 선제골도 이런 흐름에서 나왔습니다. 뉴캐슬의 수비수가 아스날의 오른쪽 후방으로 롱킥을 때립니다. 아스날이 세컨볼을 따내고 공을 되찾았습니다. 바로 왼쪽으로 길게 차주는데요. 처음에 뉴캐슬이 롱킥을 찬후 선수들이 그쪽으로 쏠린 상황이라 반대쪽의 수비가 헐거웠습니다. 게다가 뉴캐슬이 코너킥 이후 센터백들이 복귀를 안한 상황이라 오바메양에겐 더 넓은 공간이 주어졌고 동시에 상대 오른쪽 풀백과 1대1 상황이 됐습니다. 결국 오바메양이 멋진 드리블 후 골을 터뜨렸습니다. 아스날은 이렇게 뉴캐슬의 롱볼 공격을 역이용해서 효과를 봤습니다. 뉴캐슬이 아스나르의 공격을 끊어내고 역습을 하는 과정입니다. 측면 수비는 자카가 커버하고 뉴캐슬의 오른쪽 윙이 하프 스페이스로 침투하는 움직임은 스미스 로우가 성실하게 수비 가담해서 막아주는 모습입니다. 이뻐 죽겠군요. 결국 뉴캐슬의 풀백은 크로스를 시도하는데요. 이를 막아낸 아스날이 바로 공격으로 전환합니다. 측면에서 대기하고 있던 오바메양이 공을 받습니다. 오바메양이 문전 앞까진 도달했지만 아쉽게 공격은 무산되고 말았습니다. 뉴캐슬의 공격 상황입니다. 오버래핑한 뉴캐슬의 오른쪽 풀백이 크로스를 시도하지만 레노가 쉽게 잡아냅니다. 이어서 아스날의 공격으로 이어집니다. 오른쪽 풀백의 수비 복귀가 늦었고 뉴캐슬은 그렇게 생긴 공간을 채우기 위해 센터백이 오른쪽으로 이동했습니다. 그 결과로 뉴캐슬의 수비 간격이 넓어졌고 로우는 넓은 공간과 함께 센터백을 상대로 1대1 상황을 맞게 됐습니다. 로우가 멋진 드리블로 센터백을 따돌렸고 사카가 쉽게 골로 연결시킵니다. 상대의 풀백이 자리를 비운 틈을 노린 공격의 결과였습니다. 이렇게 상대 롱킥의 허점을 노린 방법과 풀백이 비운 틈을 노린 방법 두 가지로 나눠서 분석해봤는데요. 이두 가지에는 공통점이 있습니다. 바로 지공이 아닌 역습이었다는 것입니다. 상대가 수비 진영을 갖춘 상태가 아닌 수비 진영을 갖추기 전에 빠르게 공격한 것이죠. 당연히 후자의 공격이 훨씬 효과적이지만 이렇게 빠른 공격이 가능하려면 그만큼 좋은 타이밍을 맞춘 정확하고 빠른 패스 가 있어야 하죠. 그리고 지금까지 설명했던 장면들에서 그런 패스를 보내줬던 선수는 이번에 선발로 복귀한 파티였습니다. 역시 정말 잘하더군요. 무리뉴 다시 덤벼. 반등의 시작이라고 볼수 있는 지난 첼시전을 기점으로 오른쪽 윙이 사카로 바뀌었고 스미스로우가 영리한 움직임으로 측면 공격에 힘을 붙여주면서 오른쪽 공격이 많이 살아난 아스날입니다. 여기에 이번 경기는 세드릭이 오른쪽 풀백으로 나왔고 세드릭의 활약으로 오른쪽 공격이 더욱 좋은 모습을 보여줬습니다. 세드릭이 측면에서 공을 잡았고 뉴캐슬의 왼쪽 풀백이 압박을 가합니다. 이때 세드릭이 센스있는 패스로 앞쪽 공간에 패스를 보내줍니다. 순전히 개인 능력으로 만들어낸 좋은 패스였어요. 이에 뉴캐슬의 수비 라인은 왼쪽 풀백이 비운 공간을 커버하기 위해 한 칸씩 이동하게 됩니다. 그러면 반대쪽에 공간이 생기죠. 사카가 정확하게 그 공간으로 패스해줍니다. 라카제트가 헤딩슛을 시도하지만 결국 막히고 말았네요. 오른쪽 라인의 세드릭, 사카 콤비가 훌륭한 플레이로 만들어낸 장면이었습니다. 이 콤비 플레이는 여기서 그치지 않고 결실을 맺게 됐습니다. 아스날의 세 번째 골이었어요. 뉴캐슬의 수비가 걷어내는 공을 세드릭이 끊어냈고 세드릭과 사카가 2대1 패스를 주고받으며 상대 수비를 허뭅니다. 깊숙이 침투한 세드릭이 좁은 틈 사이로 정확하게 내줬고 오바메앙의 골이 나오게 됐습니다. 사카야 원래 
잘했다고는 해도 세드릭의 활약은 정말 의외였습니다. 저는 개인적으로 세드릭이 나올 때마다 실망스러웠는데요. 가장 큰 문제는 세드릭의 신체 능력이라고 생각했었습니다. 근데 이번 경기에서는 볼 경합도 참 잘해주더군요. 스탯을 확인해보니 공중볼 경합 승리 3회로 팀내 최다 수치를 기록했어요. 이 사람 도대체 무슨 짓을 한 걸까요? 아무튼 세드릭의 활약이 잠깐 반짝한 게 아니었으면 좋겠습니다. 그럼 이번 영상의 결론 Rhyme, beats, do the harmony.